माई डियर फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल माई नेम इज लाम नसीम को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की पूरी डीप एनालिसिस करेंगे कि गेट में ई एस में इसका वेटेज कितना है और किन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए बट उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बस आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना है मेरे वाले नोट्स को सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना उससे फायदा ये होगा आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाओगे कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है आप मुझसे बात करना चाहते हो आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो वहां पर मैं एकदम 24 फोर इंटू एक्टिव रहती हूं कोई नोट्स चाहिए आपको मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूं फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री है कोई पैसा नहीं है और कई सारे मैकेनिकल और सिविल के सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मैं ऑलरेडी वहां पर शेयर कर चुकी हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके रिविजन के लिए चलिए शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पहले गेट के हिसाब से देखते हैं कि वेटेज क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है फिफ्टीन मार्क्स का डायरेक्टली पूछा जाता है सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आगे जितने भी पेपर होंगे 15 मार्क्स की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है तो अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तैयार कर ली तो 30 मार्क्स का तो आपका ऐसा ही तैयारी हो गई उसके बाद आपने कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रखे हैं तो आप कोई ना कोई क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लोगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड की हेल्प से आप गेट का पेपर क्रैक कर सकते हो बट क्रैक करने से कोई फायदा नहीं होता है वो वेस्ट है बिकॉज आपको कुछ भी नहीं मिलना है उससे तो अच्छे खासे मार्क्स चाहिए होते हैं और अच्छे खासे मार्क्स के लिए आपको मैथमेटिक्स की अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए बिकॉज फिफ्टीन मार्क्स का वेटेज है तो अगर आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया और डेली प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस आपने टू आवर्स थ्री आवर्स बुक कर दिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मैं प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी तो उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है अब बात ये आती है कि मैथमेटिक्स काफी बड़ा सब्जेक्ट है आठ चैप्टर्स हैं उसमें और हर चैप्टर में अच्छा खासा है किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा मेहनत करी जाए तो वो भी मैंने लिख रखे हैं देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर से चलते हैं ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर एलजबरा जब आप लीनियर एलजबरा पढ़ने बैठो तो आप आइगन वैल्यू एंड वैक्टर्स को कवर करो फाइंड रैंक एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ये मैं वो बता रही हूँ जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहे हैं तो फिर पूरा क्यों पढ़ना पहले आप ये तैयारी करो उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है आपके पास टाइम है तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको तैयार करो देखो पूरा सब्जेक्ट छोड़ने से ज्यादा बेहतर होता है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले कवर कर लिया जाए फिर अगर टाइम नहीं बचता है तो रेस्ट जो अन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कम इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको छोड़ा जाए ओके okay? यही होता है एकदम परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करो ताकि ऐसा ना हो कि 12 सब्जेक्ट में आप आठ ही सब्जेक्ट तैयार कर पाए और चार सब्जेक्ट आपके अनटच एकदम ऐसे ही पड़े रहे क्योंकि आपको आठ सब्जेक्ट पूरे पूरे पढ़ने थे अब पूरे क्यों पढ़ने हैं जब हम देख रहे हैं कि उसमें से 60 परसेंट सेवेंटी परसेंट पार्ट से ही सारे टॉपिक से ही आपका पेपर बन रहा है तो फिर क्यों रेस्ट जो ट्वेंटी परसेंट अननेसेसरी पार्ट है उसको कवर करना छोड़ दीजिए टाइम तो ऐसे ही कम है आठ महीने नौ महीने बचे गेट के ए के पेपर में तो क्यों करना वैसा इस वजह से मैं आपको इस तरीके की एनालिसिस बता रही हूं ताकि आपका कंटेंट थोड़ा सा कंसाइज हो जाए और आपके पास टाइम ज्यादा बच जाए अच्छे से तैयारी के लिए और फिर आपको रिवीजन भी करना है तो रिवी रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए तो फर्स्ट चैप्टर में आप क्या करो अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी या करने वाले हो आइगन वैल्यू एंड वैक्टर्स इस टॉपिक को अच्छे से कवर करो आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर्स आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए रैंक निकालनी आनी चाहिए एंड मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ये सारी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए ठीक है उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप कवर कर लो ये तीन टॉपिक से ही लीनियर एलजबरा से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अलावा कहीं से नहीं आ रहे सेकंड चैप्टर पे चलते हैं फिर आप पढ़ोगे कैलकुलस लिमिट तैयार कर लो ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ओके आपको ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए डाइवर्जेंस निकालना आना चाहिए एंड कर्ल निकालना आना चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में आप कैलकुलस में सिर्फ इतना पार्ट अभी कवर करो जब तक आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है मैं छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ रेस्ट पार्ट को आप ऐसे ही सरसरी तौर से भी पढ़ लोगे देख लोगे तो भी इनफ है थर्ड चैप्टर पर चलते हैं थर्ड चैप्टर हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ओके डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आनी चाहिए कौचिज इक्वेशन आनी चाहिए एंड यूलर इक्वेशन आनी चाहिए इतना पार्ट आप थर्ड चैप्टर में कवर कर लो अब चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ न्यूमेरिकल मेथड ओके न्यूमेरिकल मेथड में 80 टू 90 परसेंट क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से बन रहा है पता है आपको किससे न्यूटन रैपसन मेथड से अगर आपको न्यूटन रैपसन मेथड आती है
इसमें तो मैं गारंटी ले रही हूँ बाकी सब छोड़ दो सिर्फ न्यूटन रेपसन मेथड पढ़ लो एंड ट्रेपेजॉइडल एंड सिमसन रूल पढ़ लो सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे प्रोबेबिलिटी में चले जाइए देखिए जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आपको कौन कौन सा पढ़ना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आना चाहिए देखिए प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन देख सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन देख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी में आप ये पार्ट मिनिमम कवर करना है ये जो मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं ये मस्ट है आप इन्हें नहीं छोड़ सकते अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो फिर पेपर नहीं निकलना है ठीक है तो मैं मिनिमम टू मिनिमम मस्ट टॉपिक इसमें लिख के रखी हूं ताकि ये आपको पता हो जाए कि ये पढ़ना जरूरी है इसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता ओके अब ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी के बारे में उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या पढ़ लें एनालिटिक फंक्शंस पढ़ लीजिए कौन कौन से फंक्शन एनालिटिक होते हैं ये अगर हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है कि नहीं है वो आपको आना चाहिए कोची रीमेन इक्वेशन एंड टेलर सीरीज ओके मैक्लोरिन सीरीज से गेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं बट ई में क्वेश्चन आते हैं ओके okay, ए का जो हमारा पेपर है जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल भी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स वो कवर कर लेते हैं तो ई में आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा अब हम लोग ई पे ही आ जाते हैं इसकी बात करते हैं 17, 18, 19 एंड ट्वेंटी सेवनटीन में एट क्वेश्चन आए इसका मतलब सिक्सटीन मार्क्स गया अच्छा एक चीज बता दू ई में प्री में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है वो भी जनरल स्टडीज वाले पेपर में मैथमेटिक्स आती है ओके दो पेपर होते हैं एक जनरल स्टडीज और दूसरा आपकी ब्रांच का एक पेपर होता है तो जनरल स्टडीज में ये होती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जनरल स्टडीज के जो टेन टॉपिक्स हैं उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे एथिक्स हो गई आपकी करंट अफेयर्स हो गई उसके क्वेश्चन बहुत अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं तो अब वहां पर क्या है ना स्कोर करने के लिए आप मैथ्स का सहारा ले सकते हो अब अगर आपने मैथ्स भी छोड़ दी तो एथिक्स के भी क्वेश्चन में भी आप छोड़ दो ओके मैकेट्रॉनिक्स के क्वेश्चन में भी आप छोड़ दो उसके बाद करंट अफेयर्स के में भी क्वेश्चन आपने जो पढ़ रखी करंट अफेयर्स उससे ना फंसे क्वेश्चन तो फिर होगा क्या वो तो नंबर जाएंगे जाएंगे और जिसमें आप स्कोर कर सकते तो वो तो आप ऑलरेडी छोड़े बैठे हो तो मैथमेटिक्स ई में और गेट में मत छोड़ना यही नंबर आपको दिलाएंगी उसमें तो डायरेक्ट पंद्रह दिलाएंगी और इसमें जनरल स्टडीज का पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हेल्प करने वाली है अट्ठारह में सत्रह सवाल आए थे यानी चौदह मार्क्स की आई थी 19 में चार सवाल आए 8 मार्क्स की और 20 में देखे डायरेक्टली 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे इट मींस 24 मार्क्स की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्री में आई थी ओके okay? तो ये पूरी ओवरऑल एनालिसिस हो गई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आई होप आपको टॉपिक्स मिल गए होंगे आपको क्या पढ़ना है आपको वेटेज समझ आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट है इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता और ये सारी ब्रांचेस में कॉमन है तो आप सभी को इसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा मेरी फ्लूड मैकेनिक्स की सीरीज अलग से चल रही है जहां पर मैं फ्री मॉड्यूल प्रोवाइड करा रही हूँ वो मेरे चैनल पर तो अवेलेबल नहीं है बट अब्दुल सर का एक चैनल है वेल एकेडमी करके यहाँ पर आप जाके मेरी फ्लूड मैकेनिक्स की पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हो ऑलरेडी ये चल रही है फोर्टी प्लस वीडियो लेक्चर्स मैं इस पे बना चुकी हूँ बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं जाइए पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट है आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कोई एक अच्छा सा सब्जेक्ट आपके लिए लेके आऊंगी जिसको मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरीथिंग थैंक यू सो मच